அனைவருக்கும் வணக்கம் திஸ் இஸ் அனந்தமூர்த்தி ஃப்ரம் எவர் கிரீன் கார்டன் சேனல் கோயம்புத்தூர் ஸோ இந்த வீடியோவில் எம்பிபிஎஸ் ஸ்டடீஸில் இப்போ எம்பிபிஎஸ் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு காம்படென்சி பேஸ்டு கரிக்குலம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சிலபஸ் கரிக்குலம் அது எந்த மாதிரி எக்ஸாமினேஷன் மாடியில் இருக்கும் எப்படி எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பழைய சிஸ்டம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அதாவது நைன்டீன் நைன்டி செவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் கிராஜுவேட் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் இட் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ரிலேஷன் அதுக்கப்புறம் இருபத்தோரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்ன் அதனுடைய கரிக்குலம் சிலபஸ் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கு எவ்வளோ மார்க் எவ்வளோ மார்க் வாங்கணும் அப்படிங்கிற சிஸ்டம் எல்லாம் இருந்ததுங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ரிவாய்ஸ்டு கரிக்குலம் தட் இஸ் கால் காம்படென்சி பேஸ்டு கரிக்குலம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஃபர்ஸ்ட் இயர் அது தேர்ட் இயர் படிக்கிறவங்க செகண்ட் இயர் படிக்கிறவங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கிறவங்க இந்த மூணு பேர் இப்போ நீ வரப்போகிற மாணவர்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்க போகுது இதை மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ஜினியரிங் ஸ்டடீஸ் எல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும் எம்பிபிஎஸ் ஸ்டடீஸ்னுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது காம்படென்சி பேஸ்டு கரிக்கலம் அண்ட் சிலபஸில் எந்த மாதிரி இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் மார்க் இருக்கு எந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் மார்க் இருக்கு இதெல்லாம் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ அசஸ்மெண்ட் மாடல் அசஸ்மெண்ட் மாடலில் என்ன எக்ஸாமினேஷன் மாணவர்களுக்கு எப்படியெல்லாம் வைப்பாங்க அது இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் எப்படி வைப்பாங்க எக்ஸ்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் எப்படி வைப்பாங்க அதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணதான் அசஸ்மெண்ட் மாடியூல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுங்க இந்த அசஸ்மெண்ட் மாடல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் என்ன டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு கேட்டகரிங்க செமேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் அது யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன் செமேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் ஃபைனலாக ஒவ்வொரு வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ எக்ஸாம் எழுத போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் இன்னொன்று வந்து அடுத்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் எம்பிபிஎஸ் கோர்ஸுடைய இயர் ஆஃப் டியூரேஷன் ஆஃப் இயர்ஸ்ங்கிறத மாற்றிருக்காங்க அது என்ன மாதிரி மாற்றிருக்காங்கிறதையும் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட்டுங்க ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் அந்த காலேஜில் ரெகுலராக பீரியாடிக்கலாம் நடக்கிறதுங்க செம்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் தட் இஸ் அ யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன் அட் த எண்ட் ஆஃப் த இயர் ஒரு வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பன்னிரெண்டு மாதங்கள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பதிமூணு மாதங்கள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எக்ஸாமினேஷன் நடக்குங்க அது யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன் நடக்கிறது ஸோ அதில் ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது தீரி ப்ராக்டிக்கல் தீரி ப்ராக்டிக்கல் ஸோ இப்போ ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் மார்க் ஐஎம் இன்டர்னல் மார்க்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த ஃபார்மேட்டிங் அசஸ்மெண்ட் ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ப்ரொவைடிங் அ ஃபீட்பேக் ஃபார் த இம்ப்ரூவிங் த லேர்னிங் டியூரிங் கிளாஸ் அவர்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் டியூரிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டியூரிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ கிளாஸ் நடக்கும் போது ஃபீட்பேக் எடுத்து அதனுடைய அசஸ் பண்ணுறதுங்க அது ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் இஸ் ப்ரொவைடிங் ஃபீட்பேக் ஃபார் இம்ப்ரூவிங் த லேர்னிங் அது டீச்சிங் மெத்தடாலஜி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லேர்னிங் மெத்தடாலஜி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறக்காக தான் இந்த ஃபார்மேட்டிங் ஃபார்மேட்டிங் அசஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் வந்து அந்தந்த ஃபேக்கல்ட்டி இண்டிவிஜுவல் ஃபேக்கல்ட்டி அவங்க பார்த்து பண்ணிக்கிறதுங்க நெக்ஸ்ட் இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் இங்கே தான் நமக்கு மிக முக்கியமாங்க ஸோ இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் பீரியாடிக் எக்ஸாமினேஷன் பீரியாடிக் எக்ஸாமினேஷன் இந்த இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட்டில் எவ்வளவு காம்பரன்ஸாக இருக்குது எதுக்கெல்லாம் வெயிட்டேஜ் கொடுக்குறாங்க எதுக்கெல்லாம் மார்க் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத இன்னொரு வீடியோவில் டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறோம் இப்போ இந்த இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட்டில் பீரியாடிக் எக்ஸாமினேஷன் இந்த பீரியாடிக் எக்ஸாமினேஷன் அந்த ஃபேக்ட் அந்தந்த காலேஜில் அது இந்த சப்ஜெக்டுக்கு இவ்வளோ எக்ஸாமினேஷன் வைப்பாங்க அதுக்கு அசஸ்மெண்ட் மாடலில் கொடுத்துருக்காங்க இவ்வளோ டெஸ்ட் வைக்கணும் மூணு டெஸ்ட் வைக்கணும் ரெண்டு டெஸ்ட் வைக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் டீட்டெயிலாக இன்னொரு வீடியோ கண்டிப்பாக சொல்ல போகிறோம் இப்போ இந்த இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில சப்ஜெக்ட் ரெண்டு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் இப்போ அனாட்டமி ஒன் அனாட்டமி டூ ஹியூமன் அனாட்டமி ஒன் டூ ஸோ ஃபரன்சிக் மெடிசன் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பருங்க ஸோ ஒரு சில சப்ஜெக்ட் ஒரு சப்ஜெக்டாக இருக்கும் ஒரு சில சப்ஜெக்ட் டூ பேப்பர் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ அப்படி இருக்குங்க ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் நாற்பது மார்க் வாங்கணும் ஒவ்வொரு
ஒரு சில சப்ஜெக்டில் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ இருக்கும் ஒரு சில பே பேப்பர் மட்டும் இருக்கும் ப்ராக்டிக்கல் இருக்கும் ஸோ இதில் நூறு மார்க் இதில் நூறு மார்க் ஸோ பேப்பர் ஒன்று ஹண்ட்ரட் மார்க் பேப்பர் டூவில் ஹண்ட்ரட் மார்க் ஸோ இந்த பேப்பர் ஒன்று ஃபார்ட்டி மார்க் எடுக்கணும் பேப்பர் டூவில் ஃபார்ட்டி மார்க் எடுக்கணும் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணால் ஃபிஃப்டி மார்க் டோட்டல் இரநூறு மார்க்குக்கு நமக்கு நூறு மார்க் வரணுங்க ஸோ இன்டர்னல் மார்க் இருக்கிற மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு பேப்பரில் நமக்கு ஃபார்ட்டி மார்க் வாங்குகிறோம் ஸோ செகண்ட் பேப்பர்லேயும் மினிமம் ஃபார்ட்டி இருக்கணும் பட் இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணும்போது ஸோ டூ ஹண்ட்ரடுக்கு ஹண்ட்ரட் வேணும் ஸோ இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட்டில் எப்படி நம்ம எக்ஸாமினேஷன் நடக்குதோ ஸோ அதே மாதிரி நம்ம எந்த செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷனில் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன் நார்த் செமஸ்டர் இன்ஜினியரிங் காஸ்பெக்டில் செமஸ்டர்னு சொல்லிட்டு இட் இஸ் அது இயர் எண்டில் இயர் எண்டில் நடக்கிற எக்ஸாமினேஷன் நூறு மார்க் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் நூறு மார்க் இருக்கும் பட் இதே மாதிரி நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் பேட்டர்னில் டிஃப்ரெண்ட் ஃபிஃப்டி மார்க் இருக்கும் சிக்ஸ்டி மார்க் இருக்கும் நிறைய ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் எக்ஸாமினேஷன் மாடியூல் அது மார்க் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது இப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் காம்படென்சி பேஸ்டு கரிக்குலத்தில் எல்லா சப்ஜெக்டுக்குமே ஹண்ட்ரட் மார்க்குங்க இப்போ பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் டூ கம்பைன் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஸோ டூ ஹண்ட்ரடுக்கு ஹண்ட்ரட் மார்க் எடுக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் பேப்பர் ஆனால் ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபரன்சிக் மெடிஷன் ஸோ ஃபரன்சிக் மெடிஷனில் நூறு மார்க்குக்கு நீங்கள் ஐம்பது மார்க் எடுக்கணும் ஸோ இண்டிவிஜுவல் சப்ஜெக்டாக இருந்தால் யூ ஹாவ் டு ஸ்கோர் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அப்போ ஃபைனலாக சொல்ல போனால் அது ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் நமக்கு ஐம்பது பர்சன்ட் மார்க் இருக்கணுங்க ஐம்பது பர்சன்ட் மார்க் இருக்கணும் அதே மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் ஸோ ப்ராக்டிக்கல்லையும் ஹண்ட்ரடுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் இருக்கணும் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் இன் தியரி அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் இன் ப்ராக்டிக்கல் ஸோ ரெண்டு பேப்பராக இருந்தால் கம்பைன் பண்ணி இருக்கணும் இதுதான் வந்து சமேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் இன்னொன்று ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்டுங்க இப்போ சார் இந்த இன்டர்னல் மார்க்கெல்லாம் இருக்குல்ல சார் அதெல்லாம் நமக்கு யூஸ் ஆகுமா அப்படின்னா இந்த இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் மார்க் எல்லாமே நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் வாங்கியிருந்தால் தான் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன் இயர் எண்டில் நடக்கக்கூடிய வருஷ முடிவில் நடக்கக்கூடிய சமேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் எழுதணும் அப்படின்னா இதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் இருக்கணுங்க பட் இந்த இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் மார்க் எல்லாமே யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷனோட கம்பைன் பண்ண மாட்டாங்க த இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் மார்க் நாட் டு பி ஆடட் டு யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன் இதுதான் வந்து காம்படிட்டிவ் பேஸ் கரிக்குலம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அது தொடர்ந்து நம்ம மாணவர்கள் அங்கே கிளாஸஸில் ரெகுலராக அந்த வருஷம் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டே இருக்கணும் படிச்சுட்டே இருக்கும்போது அதனுடைய அசஸ்மெண்ட் எதுக்காக எக்ஸாமினேஷன் எலிஜிபிலிட்டிக்காக ஸோ ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷன் மார்க் இஸ் ஒன்லி கன்சிடர் ஃபார் பாஸ் பட் திஸ் இஸ் ஃபார் எலிஜிபிள் அப்போ இது எலிஜிபிள் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த எக்ஸாமினேஷன் எழுத முடியும் இந்த எக்ஸாமினேஷனில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் வாங்கணும் அப்போ அந்த இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் மார்க் இஸ் நாட் ஆடட் டு த யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன் இதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் பட் இதே டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் இந்த கரிக்குலத்தில் இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் மார்க் பார்ட் ஆஃப் த மார்க் ஒரு பார்ட் மார்க் வந்து அந்த எக்ஸ்டர்னல் அசஸ்மெண்ட்டோடு ஆட் பண்ணுவாங்க அப்போ நமக்கு பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு சில விதத்தில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கலாம் பட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சாய்ஸ் கிடையாது ஒய் இட் இஸ் கால் காம்படென்சி பேஸ்டு கரிக்குலம் ஸோ காம்படென்சி பேஸ்ட் கரிக்குலம் எதனால் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பழைய சிஸ்டத்தில் நீங்கள் பேப்பர் ஒன்றில் நீங்கள் எழுபது மார்க் வாங்குறீங்க பேப்பர் டூல முப்பது மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ணலாம் மொத்தமாக நூறு மார்க் இருந்தால் போதும் பட் இப்போ பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் இவ்வளோ இருக்கணும் ஏன்னா அது மெடிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சப்ஜெக்டில் நீங்கள் கம்மியாக ஒரு பேப்பரை நீங்கள் படிக்காமல் விட்டு ஒரு பேப்பரில் மட்டும் நல்லா படிக்கிறதுங்கிறது ஒரு நல்ல கான்செப்டாக இருக்காது அப்போ காம்படென்சி பேஸ்டு கரிக்குலத்தில் மினிமம் வாங்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்லையும் நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அது அப்ஜெக்டிவ் மாடல் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு அதிகம் இல்லாமல் மினிமம் அது மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இட் இஸ் எம்சிக்யூ டைப் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதே சொல்லியிருக்காங்க பழைய ரெகுலேஷனில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த எம்சிக்யூ டைப் கிடையாதுங்க அப்போ என்ன மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கும் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷனுக்கு எந்த மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் இருந்திருக்கு இப்போ என்ன மாதிரி இருக்குங்கிறது ஒரு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது நமக்கு எம்பிபிஎஸ் பொறுத
எந்த மாதிரி இருக்கு எந்த வருஷத்துல பதிமூணு மாசங்கள் கோர்ஸ் இருக்கு எந்த வருஷத்துல பதினாலு மாசங்கள் கோர்ஸ் இருக்கு எம்பிபிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டல் ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் டியூரேஷன் போர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் போர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்ல எந்த மாதிரி அது கிளாஸ் அவர்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எக்ஸாமினேஷன் வைக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் அசஸ்மெண்ட் மாடல் மட்டும் இல்லைங்க டிடைல்டு அனாலிசிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவுடன் உங்களை